攻台计划，可能这四个字没有，但他一定有很多相关的计划。台海周边，他的活动已经常态化了，几乎每天都有飞入中线，我们所谓的中线，<笑>不渐渐的这个 logo 都出来了哈。对台动武，共军正式有所谓的三航，嗯，会不会在二零二七、二零三五，解放军航空母舰歼三十五，你歼十五一个很好的一个混合搭配。这个空警六百，其实它是航空母舰。最重要的空中耳目，歼三十号的前身是 F C 三十一，左边的这个歼三十五和右边的 F 三十五最大差异就是一个是双发动机，一个是单发动机。那你们搞了半天还是弄一个和美国一样，这样的一个工程发展思路，其实可以大幅降低技术风险。嗯，但它要具备战力，还要好几年的时间，然后每几年它会进行翻新修订。因最新的状况，美韩如此，其实中国大陆对台也是如此。嗯、Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的《互来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天呢来聊我们的专家讲堂啊，在国际最重要的消息，其实就是中美元首二会啊，也就是习拜二会旧金山。而这在当中呢，有一件事情啊，竟然呢牵涉到台湾，什么事呢？也就是台海和平问题啊。习近平直接挑明说，二零二七、二零三五没有公台计划，但是实行这是如此嘛？我们看到最近不少的共机共建啊。他已经呢，就直接进了二十五海里，甚至在太平洋出现了、啊、这个中美军舰互追，然后冲进十二海里了，几乎已经是贴着你的海岸走的这个状况啊。但我们呢，政府啊就毫无反应啊，所以大家都怀疑说，难道所以没有攻台计划，其实是随时准备好攻台了吗？那搭配什么一个消息的一个巨大的消息，其实是所谓的福建舰要在下水测试，而且它所搭载的机种，它的这个 logo 全部都已经公布出来了、哦。那在这个情况之下，看起来台海绝对不是这个所谓习拜大人们会谈当中看起来那样的风平浪静。同一时间，我们也看到呢，这个以巴之战哦，打到现在，以色列。看起来碾压巴勒斯坦，可是似乎又没有越打越血腥。另外呢，我们看到俄乌之战啊，也是这样子啊、哦，打到现在似乎双方有一点疲软的状态。可是这里的很多很多经验，如果在台海之中，又会给我们什么样的教训启示？我们看到以巴强烈联动俄乌，而难道第三大火药库的战争会在这个背景下产生吗？所以到底两岸战不战啊？我们非常关心这件事啊！哈，关于军事的问题，国际的联动啊，我们来欢迎一下我们的郑继文总编，怎么样？大家好，我们又见面了。是啊，今天呢，讲到军事，一定要请总编来谈一下，这怎么回事呢？哎，这个解放军呢，哇！这一台是什么？这也是大家都万众瞩目的，叫零零三 aircraft carrier 福建。好，那呢，它开始要来移动了啊！哇，那这个是被拍到啊，在二零二三年十一月十九号的时候呢，所以很多人说看起来是一定确定要海试，西装已经完成了哦、嗯。那我们来看一下，这个当然是福建舰的一个开始。进入作战的状态的时候，它的一个配置的图啊、哦，那我们可以看啊，消息是这样来的啊、哦。目前呢，专家推估啊，哈，六艘大型拖船的带动之下呢，十九号已经离开了原本的码头啊，预示着福建舰要第一次进行真正的海试啊。那二零二二年六月下水仪式呢？哦，到现在啊，其实已经经过了。你看，二零二三年快结束了、哦。嗯。那不过时间上其实已经是蛮快的，因为有些西装其实更多年了。对。那即将海试，大家就在看啊、哦，到底接下来福建舰有多少的战力啊、哦？我们看到新加坡的联合早报啊，他的军事评论员呃梁国梁先生就提到说啊。这里呢，好进行的所谓的重物小车电池弹射试验，也就是呢所谓的电池器的这个测试，而且是第三号电池器哦。那看起来就是接下来就要进行什么飞机的弹射试验哦。那这种弹射试验其实跟美国的福特级也做过，我们也看过那影片啊，三百二十米长的。那到底这福建舰能不能直接跳跃式的达成电池弹射啊？那当然当然是很关注了啊，就是说福建舰的这个 logo 都出来了哈、啊，那上面是有一些选景，我们等下再来谈啊。我们先回到这个海事的部分哦、啊，总编，福建舰真要进行海事，真正要开始进行有战力化的这个状况了。
。其实我看到这张图哦，新媒体公开以后，我想哇，这上海这渡轮大家要忙了、哦，因为。按照这个这几年这个状况，哎，只要上海造船厂有什么船舰的一个动态，比如说之前零五四 B 下水后，嗯，就我朋友说他发现这个长兴岛到上海之间那个渡轮呐、啊，就很多居民，哎，每天搭过去，咔嚓，对对对，然后搭回来，来回咔嚓咔嚓就一直拍，然后一直观察。总体来讲，我认为这是一个福建舰未来它整个军舰从下水。到海事，到日后的服役，一个重要的一个里程碑之一。特别是过去大半年，它都在港内进行细博试验嘛。嗯，所以细博试验就是针对它的动力系统、发电系统，还有上面的一些主次系统。逐一进行检查，嗯，哎，看功能是否正常。那另外这几天还有传出说，他对他的电池弹射器进行一个这个小物的这种弹射的这个试验。嗯，当然，他未来，呃，势必要做更多的试验，在海上做，比如说。就动力来讲，哎，我这个全马力，我速度是不是达到原来设计指标三十节，还是超过三十节？或者它转弯半径多少？或者哎，紧急停车要多久才可以完全静止？哎，还有就是像飞机实际的弹射试验，嗯，哎，它一定要在海上做，特别是它要逆风的状况下全速航行，除了它弹射以外，它足够的升力能确保它飞行这个更为安全。哎，因此哦。未来海事才是它福建舰服役之前最重要的一个部分，因为海事的项目也很多，呃，动力有上面的电子系统、雷达、弹射系统等等。那它这个检验，呃，这个要花，哎，甚至半年以上的时间来针对各个项目逐一进行检查。是哦，确实啊，因为我们看到这个复原图，嗯，可能很快就要成真了。对，那当然我们知道福建舰，我们之前也讨论过很多，可能不是拿来做台海战争的主要，但是它有一个很强的象征意义，也就是共军正式有所谓的三航母。嗯，那这个三航母实在，其实我们之前在专家讲堂当中也有谈过 ，but 预计中的事跟实现后那是完全不同的意义、啊。对。那我们就要来看哦，福建舰真能动的话，那当然第一个大家关注的是什么？它到底可以载什么飞机啊？哦，我刚刚为什么说这张图呢是非常重要的？这是它的福建舰的标志啊、哦。那这个标章上面呢，哈，最关键是大家看到了，哎，有两个型构的飞机啊。对。那马上呢，网友就解谜了，说：“哎呀，我知道了哈，这一台是什么？”来，我们来看一下。原来就是歼三五啊哈，那当然歼三五啊，这个指纹楼梯响啊，正式的来啊启用啊，已经拖了很久了。那另外大家也知道，歼三五其实常常被来对标的是 F 三十五哈。那左边是帮我们介绍一下歼三五这一架飞机啊，到底有什么特点呢、啊？那它这个折翼看起来就是专门来做海测的。那福建要测试是不是就来搭载这个歼三五？其实歼三它的前身是 F C 三十一，我实际看过它飞，哦，实际看过它飞、欸，看过它飞是在二零一四年的珠海航展，那很久了，哎、欸，那个是它当时的这个 F C 三十一，它的外形和现在是有很大的差异哦，比如它的这个垂尾，也是这种梯形垂尾、嗯，和现有这种后掠，这个垂尾是不一样的。那另外它的这个座舱盖也完全不一样，嗯哼哼，那此外。当时它使用是二次 R D 九三，这个和米格二十九一样的这个发动机。嗯嗯嗯。哎，其实当时 F C 三十一在这个珠海航展那一年出现的时候，它做这个性能展示，那大家对它印象不好。那为什么呢？嗯，因为它的黑烟很浓哦，远远就看到哇，好好浓的黑烟过来。俄系发动机的特色啊。然后它的性能展示来来讲，也没有什么亮眼的地方。嗯，比如说苏二十七，我第一次看到一九九零年代，哇，这个保加七伏眼镜蛇啊，后来落叶飘啊，什么钟摆。大家觉得叹为观止。那 F C 三十一当时给人家的印象就是，嗯，这是一个飞机，中型战机，哎，外形好像有点像这个 F 三十五，但又觉得不那么像。再加上它整个飞行给大家的感觉，老实说不是那么印象深刻啊。嗯、但是我们都知道，后来沈飞以这 F C 三十一为基础，不断进行优化，不断的进行改良。哎，我必须说明，这是沈飞自己投资。研发的新一代战机、嗯嗯嗯，而不是说解放军给他经费，国防工业给他经，不是他自自己
出资进行研究，嗯，因此后来随着它科技的发展，它的外形做了很大的变动，包括我讲的最重要就是它的垂尾嘛，嗯嗯，哎，因此这个目前我们看到歼三十五，可以有人说是二点零版的最新的改良型。包括座舱，包括垂尾，还有它主翼可以折叠，以满足在舰上操作的需要。因为各舰载机其实它的机翼都是可以这个折叠的，以节省军舰上有用的空间。特别大家看过这个航空母舰机库就知道，哇，里面的飞机排起来都是这个。呃，星罗密布啊，这个空间利用非常的紧凑，而且是相互穿插。对，如果你的机翼不能折叠，事实上你可用的空间就大打折扣。是折翼，哎、欸，是舰载，特别是航空母舰舰载飞机必须具备的一个特别的特质。那此外，就是整个空电，我觉得也更加的成熟嘛，特别是它的雷达，应该是典型的。有源相控阵雷达，对，西方叫做 AESA， 英文缩写这种雷达、嗯，它包括工作模式啊、抗高扰能力、综合性能来讲，还有探测距离，其实都远优于现有的呃雷达系统。嗯哼哼，那总体来讲，我认为千三十五如果按照目前我们所获得的一些资讯，如果证实都是这个，确实是这个样子，我认为这是解放军海军它舰载机兵力发展一个很重大的一个进步要进。哎，可能有人会说，哎，他现在有歼十五啊，哎，我必须说，歼十五跟歼三十五相比，它属于上一代的战机，是它整个外形设计是非逆中性的，你可以用涂料让它雷达的讯号哎稍微缩减，但本身的这个外形它的结构。其实你再怎么进行一个隐身性能的优化，还是有一个一个限制，嗯，没办法就进展到纯逆中战机的设计。整体来讲，它这个中型战机未来与歼十五一起搭配，就形成了解放军航空母舰，特别福建舰上面这个重型中型战机。一个很好的一个混合搭配。那歼三五当然很多人就关注它了，对，直接讲说了，对标的就是 F 三十五闪电哦。那我们来问一下总编了，就是说这两架，因为 F 三十五其实已经正式服役，而且也在量产当中了。嗯、那这两架有什么类似的相似？从型过来看，对，还真长蛮像，差别就是双发跟一发哦。那长度结构上好像都蛮类似的，这能够做对照，因为我们知道 F 三十五也是有上舰款的哈。那也就是它也是作为航母所使用。对，大家知道中美对标嘛，好，虽然可能中美直接开战几率不高，但是在。战机方面，这个比拼绝对是少不了的。呃，确实哦，你看这个整体的外形来讲，这个左边的这个歼三十五和右边的 F 三十五确实很像哦，真的很像。哎，但是细部的看差异也不小，包括这个主翼，嗯、哎，它的这个整个外缘啊，细部是不一样的、哦嗯。那另外最大的差异就是一个是单发动机。一个是双发动机，对，事实上我必须说，作为舰载战斗机，双发和单发它具有更好的优势。嗯，哎，双发它就容许发动机其中一些故障，这就是为什么美国海军过去来它的舰载战斗机几乎都是双发，它很少使用单发飞机，就是主要是考虑到它的安全性。比较特别就是你看它的外形哦，虽然类似，但 F 三十五就是显得比较臃肿。哎，不像歼三十五，哎，比较纤细一点，哎，那主要就是这个 F 三十五它本身哦，因为它要适应所谓空军、哎海军，还有陆战队它的需求，因此它有三种构型，像海军型它就有机翼可以折叠，嗯嗯嗯，而这个部分是这个空军型和陆战队型没有。但陆战队型又有一个特别的地方，它中间有一个举升的发动机，让它可以垂直起飞、垂直降落。而舰载的像 F 三十五 C 和 F 三十五 A 空军型的，它就没有这样的结构。因此哦，对于 F 三十五来讲，它就是因为要兼具不同军种的需求，有不同的构型，因此它在结构上要进行很多妥协，有时候就牺牲它的重量，哎，牺牲它的一些性能，来同时满足。不同军种的需要，这是它在工程上比较尴尬的部分。而歼三十五它本身由于是舰载，而且是搭配最新科技的这个电池弹射起飞，因此它的整个设计指标就可以针对这个部分给予很多强化。比如它的起落架因应舰载的起飞和降落的需要，它就需要特别强化它的起落架系统。
，哎，但它不需要考虑什么额外的这个垂直举升的发动机啊，啊，还有一些可能适应其他不同军种需要做的一些妥协性的一些牺牲，这个都不要。因此，就它工程发展来讲，反而更单纯，它可以在比较短的时间内，那实现它的各种工程进度。本来以为这个美国这种，所以一机三用，哦，就是海军、空军、海海军陆战队这种一军三用的 idea， 当时被认为是先进的。对。可是放到今天，反而被认为是有一种落后，因为你得做很多冗赘、冗赘、冗赘，好，就是冗余跟冗赘是不一样的东西，冗赘的设计，然后造成说它反而有点。比较肥大、啊，好，所以这个我们也知道 ，F 三十五有一个绰号电，对，肥电或者散肥，好，这这这样的一个绰号，这蛮有意思的。所以等于说，中美其实在军机设计的思路上面已经出现了很大的差异。当然，他本来以为可以降低成本，后来这造成说，他性能上必须要做很多妥协，可能会造成说，哎，各军种。我可以接受，但不是都非常满意。这就是为什么美国空军后来 F 三十五服役后，他还要再把 F 十五这种最新的改良型 EX 继续建造，继续这个未来成军服役，就是因为 F 三十五没有办法满足他所有的作战需求，这就有一点尴尬了。会上舰吗？这一次还是？哦，我认为这次还是还不会，还不会，哎，还是最次主要是。像第一次或前面几次，一定是针对它军舰本身相关测试的需要。就像我前面讲的，可能最高速度航行啊，还有这个呃最小回旋半径啊，这个紧急停车或者这个 S 型这个航行，哎，像这些都是它还是必须要去做的。那另外还有舰上的各种设备，包括雷达。哎，你在港里面不可能打开雷达检查一下它这个性能怎么样，你一定要拉到外海，然后按照哎相关的测试的设计进行它完整的测试科普，这个都不能在港里面进行，一定要拉到外海才可以做。总体来讲，它未来它要做海事的各个呃细部的这个项目来讲，应该是蛮多的，而且。比较花时间，所以要等到歼三五跟福建舰合体，对，这成为完全体战力的时候，还会有一些时间。当然，这个还有在等哦。但是这段时间，其实我们都知道，他们是个别进行测试。是，呃，福建舰针对它本身的航行相关的特性，利用海事来逐一检验。嗯。像歼三十五，它就是在陆上基地，它就可以做很完整的相关的飞行测试啊。按照这种工程，它一定会有一架这个战机在整个测试场里面做尽力测试。那此外，它在这个原型机这个部分，可能有好几架做不同分门别类、个别领域的专门试验。OK， 好，那当然除了这一台之外，我们刚才有看到两个图案嘛，另外一个图案是空警六百啊。对，那当然都说这一台根本就对标的是美国的 E two D 预警机啊。好，那当然我们知道空警家族其实还蛮多种飞机的啊，有这个有六百、九百、两百、五百、两千。其实我记得之前好像两千我们还还有聊过一部分啊。对。對当然我们知道福建舰那个 logo 那个 logo 哈，我们刚才看到前面那个 logo， 它就是重点嘛哈，这个空空警机啊，跟这个 F 三十五，有人就说，哎，那我们就是对应啊，那现在这个是上舰款的空中预警机吗？对。对，这个看起来就是典型的 E two， 呃，就一般不懂的来讲，可能觉得有有有九成，而且可能涂装类似的话，你可能分不清楚哦。哎，解放军海军来讲，这个空警六百其实它是引颈期盼的一个航空母舰最重要的空中耳目。嗯嗯。哎，就目前来看，这个本身的飞机是采用像。美国 E two 这样的一个构型，是我必须说，有的人会又在嘲笑中国大陆军工啊，你们搞了半天还是弄一个和美国一样，你们又是山寨，哎，又是卡皮克隆这样。但我必须讲哦，这样的一个工程发展思路，其实可以大幅降低它发展的技术风险。嗯，为什么呢？因为 E two 从可能一九这个六零年代开始到现在。它是不断的经过一系列的工程发展、工程优化，然后使用的经验反馈，继续做修改升级，形成目前这个样子。包括飞机本身，包括上面的雷达，包括通讯系统，哎，包括电子作战系统，都是非常成熟的一个系统。嗯，哎，因此对于解放军来讲，我从没有做过这个舰载空中预击，哎，就飞机来讲。我可以大幅降低我要探索摸索
因此，就技术风险来讲，这不失为一个上策。但我必须讲啊，你还是有要好几把刷子，你才可以达到比较成熟，而且性能可以满足你需要。就是除了飞机本身，包括气动设计、材料，还有像发动机动力，嗯、哎之外。空中预警最重要就是它上面的雷达，哎，就是这一块吧？对，这个龟背嘛，大圆盘嘛，哎，大圆盘。那另外里面还有先进的，像导航，像这种通讯，哎，尤其是它在空中飞，它不是像挂着大街一样，它作为空中的耳目，它必须要跟军舰，包括航空母舰、护卫舰等等，还有跟在空中的有机，对，特别是战机或者其他的电子这个作战飞机相互。要有资料链的一些快速的流动，嗯，哎，从这个这么高看海面或看空中，你得到的各种战场的情资，传给所需要的，包括船舰、在空飞机等等，那你就可以发挥一个空中指挥这样的一个功能。因此哦，对于它来讲，更重要就是上面的雷达，还有这些系统。其实中国有非常完整的空中预警机的系列啊，我们其实刚才也有给大家提到。就整个来说，我看到空警六百是最小的，是不是因为它是上舰款，它必须要体积要最微缩？那它有什么样的特色对比其他的这个九百它的这个空警家族系列呢？最早这个解放军的空中预警机其实是跟以色列合作的哦、哎，以色列大名鼎鼎这个 f o l k e n 哎鹰系列这个预警机，嗯，哎大家知道一九九零到当时哦。这个中国大陆都跟以色列签了合约啊，当然这个它的平台不一样，它是用俄国买来的这个一流升七六作为载台，哎，其实载台就是这个一模一样，哎，只不过空警两千是他自己做的，对。但是后来那时候的克林顿政府讲感到哇，涉及我美国很大国家利益这个科技这个部分转移给解放军啊，跟他合作，那我这个军事优势就会打一些折扣。哎，因为当时的中美两国军事的这个能力差很多，在很多美国有的部分，解放军都没有。对，哎，空中预警机就是其中一个要项哦。因此，在克林顿政府的干扰之下，哎，中国大陆和以色列这个采购案被迫解约，以色列就是很丢脸，面子里子都没啊，不止生意没赚到，我们可能要赔钱。对。但是我认为，在双方的合作过程，对于说空中预警机的诸多一些设计概念，还有相关这些技术，双方已经有很好的一个流通，这就是为后来中国大陆自己搞预警机。打下了很好的基础。嗯，这师傅领进门，修行在个人。后来就看你自己能不能投入更多的钱，然后呃养培养更多的人才，在主要的一些项目里面攻克你的技术品。哎，他后来真的攻克了，攻克的结果就是空警两千。那以这个空警两千为基础。后来他的技术进步，他又运用了不同的载台，包括这个空警两百，哎，空警五百，其实这是以运八、运九为载台衍生出来的。嗯、像空警两百，大家称之为平衡木嘛，对，它很像体操选手的那个，哎，玩那个平衡木，哎，它是另外一种这个雷达，空载雷达。而这个空警五百，那据说是这个采用这个比较典型的这个预警机这种大圆盘雷达。但是它的雷达其实使用是比美国更先进一代，哦、是使用主动相位阵列雷达。嗯哼哼哼哼哎，那呃，美国之前他们用的还是传统的机械扫描这样的雷达，因此哦，撇开载台的性能跟美国相比，美国都是用喷射机，哎，一、嗯、三这种等级的。那它本身还是采用四个螺旋桨发动机，因此在速度啊。呃，空中的这个载台的性能还有航程来讲，会比较吃亏一点。嗯嗯那另外，我们刚才讲到的空警六百，它很明显就是体积比这些陆基的预警机要小很多。对，很可爱。对，你适应在航空母舰上起降的需要。但我们都知道。这个空军预警机，你要做大很容易，但你要做小很不容易啊！你得把雷达系统整个塞到机体里面去啊！包括你要确保你的雷达有一定的效能性能，你又可以把它做得小，因此对你上面雷达本身科技的像散热系统，这个对工程来讲，这个挑战都非常非常的大。因此哦，空警六百，如果说确实它可以达到一些设计指标，这对于。
，中国大陆在预警机的发展来讲，无疑是又登上了一个技术的台阶。两千五百、两百、九百，就剩六百这个小弟弟还没出现。对，什么时候会出现？而且应该要它能上舰，才能代表福建舰的战力完整化。对，其实空警六百它已经出现过很多次哦，就是特别是这个之前有很多军迷、航迷啊，在西安有发现它在试飞的身影。而且之前的试飞，它的这个机鼻都有空速管、嗯，哎，还有一些这个仪器探测器。但最新的发现，它不止飞机本身变成这种解放军空军这种灰色涂装，而且连这种空速管把它拿掉，嗯，哎，代表它是不是已经接近这种预量产型这样的一个规模或者这个规格？哎，总体来讲，我觉得空警六百它的整个，如果要成军的话，它的这个成军，这个服役成军，它的速度可能会比这个福建舰来得更快哦。哦，哎，因为福建舰现在还是连海试都还没有嘛。对，你海试以后，哎，都 OK 了，你就要移交给海军，海军舰员要进行一系列的海上的，包括呃专业相关的训练。哎，然后实际做实做，经过不同的科目、不同的部门，那逐一检验。哎，你的技术、你的专业能力都达到你的设计指标、要求指标，你才具备战力，才可以正式成军服役。大家想一想，这个没有个一两年，它是办不到的。因为毕竟这个船越大，涉及的部门越多，哎，这就拖慢它服役的这个速度。嗯，因此哦。对于这么大的一个船航空母舰来讲，它的服役，特别是具备战力能够成军，它所需要的时间远远超过像驱逐舰、护卫舰这样的水面舰。是，所以这个感觉起来，空警六百 ready， 歼三五 ready， 那就等福建舰 ready。是，所以等到福建舰真的完成海试的时候，可能整个战力就。同步就成型了。呃，如果海试都 OK， 只是证明说，哎，这个船整个设计指标、相关的性能工作都很正常，都可以达到海军的需要，我就可以移交给海军，海军接收以后，哎，他可以说成军嘛。对，哎，但他要具备战力，还要好几年的时间。OK， 这就是为什么像山东舰、辽宁舰，它成军以后会经过不断的试验，特别。呃，最早他还不出第一岛链，是，哎，等个一两年啊，这个练功练的差不多了，可以出海，可以远洋，特别除了船本身，哎，你相关的护卫舰和它的搭配，也要达到一个比较成熟的状况。嗯嗯,嗯，你这样出第一岛链进行远洋的航行、远洋的训练，特别是这种综合性的总体训练，哎，那慢慢慢慢才能达到一个具备实战能力的地步。哎，这个都是要花很多时间的。重点还是在于说，福建舰不管怎么盖啊，重点是台海要怎么走、啊。是台海怎么走？大家看中美怎么走。我们知道最近中美双头哦，这个见面了，又是一次的历史名场面哦。那在会中啊，这个中美元首会中就提到，二零二七或二零三五没有攻台计划哈。那这篇报道其实我们讲过几次了，他是说没人跟我说过这件事啊。好，那当然白身资深官员都表示呢，好，就是习主席的清楚表明，他一直以来最大忧虑就是台湾的议题啊，也是中美最重大且最具危险的议题啊。那当然，习近平说是要和平统一的倾向，但是也有提到对台动物的条件。所以这一台动物到底会不会在二零二七、二零三五？那福建舰会不会加进来呢？总编的说法，我这样听一听，看来二零二七还来不及，但二零三五很有机会哦。对。那另外，当然学者就觉得说，哎，其实最危险的事情是二零三零啊，就剖析啊，大概要几年要拼经济啊，哈，那大概第四招的这个航舰也会出来哈、啊，所以人家说，哎，第三艘福建舰已经服役啊，第四艘航舰出来，所以如果是在二零三零的时候，第四艘航舰就出来啊，所以二零三零前后来着手这个所谓的统一哦、啊，就尤其是武统的部分呢。哦，会有一个哦更强的一个部分哦。那总编怎么看呢？如果搭配福建舰的成军的时辰，再加上我们现在讨论的二零二七、二零三五没有公台计划，那搭配了很多人都解析说，哎，他没有公台计划，之所以没有，是因为随时都有。<笑>其实我想法是这样、啊，说没有就代表我随时 ready 好吗？那我是相信他没有一个。这个标准的计划，上面叫叫做“公台计划”，可能没有这个，但它一定有很多相关的计划，作为一个预案。特别很多计划是针对危机的状况做及时的反应。嗯，哎，比如说我举例来讲，去年四月，佩洛西来台湾访问嘛。
，其实让中国大陆非常的恼火。对，哎，立刻就端出所谓的围台方案，而且短时间给你赋予实施。对，试想，如果事先没有计划，他能立刻端出来，而且把相关的兵力拉出来冶炼吗？那时候我们有聊过、欸，哎<笑>，对，对，我们从这样这个就可以佐证。他有没有相关的计划了？一定有不同的 plan 嘛？嗯 ，plan A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊，因各种不同。就像这个美国和韩国，他有什么二零二七、二零二八、二零三零，什么二零好几个，然后每几年他会进行翻新、修订，因应最新的状况或者特殊的这个美韩领导人特别的习性，做针对性的设计。这个美韩如此，其实中国大陆对台也是如此。嗯、所谓攻台的计划，我认为他的计划可能有好几项，只是说这些计划他不会大大说“攻台计划”，可能这四个字没有，但是他一定是一些反应性的计划，都放在他的这个呃工具箱里面。哎，简单来讲就是对策都有，对策都有，但是我不会限定说我一定要二零二七打还是二零三五打。但至于说时间点，我们都知道。那中国当时不希望越早发生战争，特别是台海战争或者对美战争，因为这几年其实他做最重要就是修炼内功，哎，因为他知道现在有的军力跟美国相比还有一段差距，而且整体的国力，他认为还要一段和平的环境，让他的整个经济发展、科技发展、哎，军事发展能够更进一步，哎，到时候如果说。这种和平环境都有，我发展到一个地步，说不定不战而屈人之兵的能力都有，嗯、我就可以哎，更有这个余度，更有余力来针对这些中国所谓的挑战，不管是来自台海的挑战或美国对他的挑战，我的应对能力就更为充裕。嗯嗯嗯，所以其实这篇文章是看在哪里？这个是这个 V V O A 的一个写手叫邓玉文先生他写的那。他其实结论就是总编很接近哦，他就是对习近平来说，二零三零年前来着手统一，首选方式还是合同，如此是代价最少，台湾不会被炮火给焚毁。那搭配我们看到福建舰，二零三零一定有了，搞不好第四架。他那时候都具备实战能力了，那就更没有中美直接冲突的空间哦。这个当然啊，就是说到底会怎么发展，我们还是要看历史往前走啦，我们能见证。But 不管二零二七、二零三五有没有。但有一件事确实的，就是共机共建是不断的在台海或者是我们台湾所相关控制的这个岛屿当中呢，是它基本已经视你为无物了。其实从去年 Pelosi 来的时候，我们就已经给了一个结论了嘛，就三线俱失嘛，对，台海中线没有了，领海基线没有了，哦，领空基线也没有了啊，这三线俱失，果真是如此。我们来看一下，最近呢，这个立委陈以信啊，他在咨询国防部的时候说，哎。奇怪呢，这国际媒体都已经报道了，这个美国跟中国的军舰进到太平岛十二海里，啊，你们是怎样都没有反应，是不是？好，后来呢，这个邱国正国防部长说有啦，我们有看到啦，啊，但是我们看到是跟海巡是不一样的，其实我不太懂他这是什么意思的哈、嗯。那这个就是国际媒体所照到的哈，你看得很清楚啊。那当然很多人盯着南海在看嘛哈。那这个。海委会呢，好，就是因为他是否定嘛，因为海委会就管管海巡署嘛，那就说，哎、欸，没有了，是十三海里啦。结果国防部被打到之后，考官说，哦，对了，有进十二海里。我们知道二十五跟十二海里是个非常非常敏感的数字啊，十二海里基本上就已经看到了，进入领海，已经完全进入领海里面了。简单来讲。不管美国或中国，都进到了太平岛领海。虽然我们知道太平岛确实我们比较鞭长莫及的地方，但是这直白的说，就中美直接把军事禁足就摆在台湾的现在可以掌控的海域部分，那等于我们是没有掌控海域的。当然，共机共建在这个台海周边，它的活动已经常态化了，而且几乎每天都有飞入中线，哎，我们所谓的中线，或者接近毗连区这海上的，对不对？就是有时候次数增加，哎，特别是他有任务需要，比如说之前这个山东舰编队又过巴士海峡，哎，到第一岛链外面，哎，活动活动，然后大概一个礼拜又回巴士海峡、嗯，那一天我们就可以看到，哇，共机的活动特别通过我们西南和东南，哇，这个活动频次就特别增加。是啊，即使没有这些海上。这种大的活动，他几乎每天都会派几架飞机刻意进入我们防空识别区里面。第一个就显示了这个周边的海域空域啊，解放军
有绝对的行动自由度，哎，另外就是借由长期性的存在，对我们形成空房或海房的一个压力，这持续给你压力，对，哎，那此外就是实际演训，他熟悉这些空域、海域以及相关国军的一些反应。哎，对于他所谓的战场经营，或者如果实战需要的时候，他可以更充裕的、更从容的应对相关可能的这个状况。总体来讲，其实他这样就是既训练、既战备，又俨然有一定的可能对我们的一个针对性的威胁。嗯，因此哦，他是可以说一鱼多吃啊，一种行动达到好几种效果。但总体来讲比较尴尬，就是哎，我们要怎么应对？嗯，之前你看。呃，国防部公开的讯息就是哇，攻击进入我们识别区里嘛，我们派飞机进行跟接。后来实在是受不了，我们就派雷达追瞄，飞机可能不一定都飞。那另外像船舰的话，对我们海军来讲会比较麻烦，就是它只要共建接近我们这个周边，我们就必须要派船舰进行一对一的监控，哎，以防它进入我们的这个领海。甚至这个，哎，更进一步，是不是发射什么无人机啊？对我们形成一个干扰，比如拍带到台海一游这样的画面。对，哎，这个对我们来讲，在政治上我们就会有很大的失分。但比较特别就是，这次中美这个军舰驱逐舰进入太平岛十二海里内，呃，这就让我想起来。那每舰进入台湾海峡，来来去去，不是从北到南就南到北，有时候是带澳大利亚，有时候带这个加拿大军舰、嗯，或者军舰与海巡这个防卫队的船一起执行任务。但我们都看到，其实解放军的船舰都在周边进行监控，是，哎，而且是密切监控。像之前不是有媒体记者搭美国的这个神盾舰过台湾海峡。哎，他就发现，哎，这个解放军的军舰对他们提出警告啊，就警告你的这个直升机、舰载直升机飞得我过过于接近，对我形成威胁，要求他们这个克制一下。哎，那另外之前还有苏州舰拦截着中云号这个驱逐舰、神盾驱逐舰，他还以大切头的方式，对对，进行一个这个肉搏式的海上威胁。哎，可以想见，中美两国军舰在很多海域，其实他有时候。它的互动是挺激烈的哦，虽然他们有所谓海空相遇准则，但准则是以为是中美目前在多领域进行激烈的博弈，也因此准则有时候也放在一边。我我认为在太平岛也是哦，就是美舰已经进入，那共建想啊，那我也就进入。哎，特别就他的立场来讲，整个南海都是他的。对，哎，尤其是太平岛，那。这个两岸的主张，其实我必须说都一样。哎，这个这这片区域都我们的，因此美舰进入，它也就跟着进入。那既进行监控，展现一个我海上势均力敌的态势，也是已然在政治上有一个哎不落人后不输人的这样味道。这个美舰共建的这个追逐的这个状况。他既有这个意愿，他也做有意图，也做得到，所以能力这才是个问题。那我们也可以看到，最近其实共居在刚才总编也提到嘛，在共居在台海周围，根本不是常态化的问题，根本就是当日常生活啊。因为这种图已经看到啊，我觉得有的时候像是《自由时报》，他们以前天天报，现在好像也就是例行把它贴出来而已啊。那我们可以看到，其实这很多的飞机，我们之前也都聊过啊，比如说运八反潜机嘛，哈，它就到的特别远啊。那每天呢、啊，还有像是沿着中线飞行回去，那我就很担心，越来越飞越近。那如果我们两岸还是在挑衅呢，问题就不一样。尤其是以这个民进党政府，它确实它，尤其今年选前艰困嘛，它必须要有更多的创造抗中保台的氛围。对，所以其实军事跟政治是没办法的，它才能够去。激发他的支持者，看可不可以让他的国会有机会过半啊、哦？我们也可以看到国防部的一个发布啊、哦，包括呢，他其实有提到，共进有八艘啊，都进入到所谓我们的二十五海里啊，后面状况。远远比台湾人所想象的还严重。这几天我们都在看什么？这几天我们都在看蓝白子大战，好，但是海上空中共机共建完全没有停歇。对，我觉得比较有趣的就是台湾整个社会都习惯了。你大家看哦，这个最南边这个是轰六轰炸机哦，轰六轰炸机飞这么远，然后进行这样任务。哎，我倒是好奇
那几这这这一天有没有什么特别的空情状况或海情状况？他需要执行这样的任务。嗯，即使某些绿营媒体有啊，向来喜欢打这个两岸牌，打机，特别是军军事牌。对，哎，好像也不这么热衷去报道这样的一个新闻，正显示整个台湾社会对于说这些共机共建的一些活动已经疲乏，而且习以为常。你你还记得我们之前有聊过隋朝的部队？北周灭完北齐，后来马上隋文帝篡夺之后，南朝的陈朝宋齐梁的那个最后陈朝，一开始紧张的要死啊，嗯、本来紧张的是啊，惨了惨了，要灭国了。对，结果呢，哎、欸，隋军就天天演习，对，天天在长江演习，他也不进来，对不对？四百年没统一啦、啊，有什么好怕的呢？手手背懈怠，一大军一挥，四个月，对，荡平整个城。哎、欸，各位，江南的几个省啊，浙江、江西。湖南，哦，这个福建、广东，这么多这么大的土地，对，当时可没闪电战，而且而且那个时候是冷兵器时代，是啊，步兵或者一部分的骑兵，你在四个月能进展那么神速。代表他的攻势可以说势如破竹啊，这个可以说一面倒的战争啊，哎，所以这个历史有时候极具讽刺啊，对啊，就我们看到这个，然后台湾人说有什么，对不对？随军，随军，哈，小心啊，好。那当然，我们有一些应应措施啊，大家也知道，我们义务要延长到一年嘛。是，可是问题是，第一年才征召九千多人哦，根本就不够。其实这双重反映几个问题：第一个，我们四零十八岁就当兵的人意愿非常低，嗯，几乎都要读书；第二个，少子化严重冲击；第三个，国军根本。以目前的状况，要应对整个中美的这个局势，或者说，呃，这个共军的这样的一个发展，困难重重啊！现在看起来，国军还有办法维系他的这个战力吗？你人都没有，怎么维系呢？我觉得军队最重要就是人哦，你装备还好，装备不够我就买嘛。但人你怎么征集，怎么去这个花大钱去找，都找不到。特别我们看到这个数据是明年哦，可能就。九千多人还不到一万人，嗯哼哼大家记得、哦、这两年我们志愿役这个每年离职的人数啊，就是退役的人数超过五千人呢、欸。对啊，甚至有到七八千人、欸。对，所以就是，呃，我们不只是志愿役，哇，这个缺人，我们义务役。以这样的人数来讲，能不能弥补我们战备的一个漏洞或不足之处？它的缺口，人力缺口，感觉还在持续扩大中。呃，人力的这个问题，国防部好像也找不到很好的解决方案，但紧张的状况。一直都存在，嗯，特别是很多基层部队缺乏这种基层军官，什么排长、连长，人数不够，这个很多问题啊，就军官不够，找士官去顶。哎，士官接受短期训练就可以当军官。哎，这个我当兵的时候就很多哦。人事科科长说，现在我们的部队哦，已经肉全部都没了，对，已经在抽骨髓了。对，他说，但是还是不够人。对，所以你说志愿役营，如果当退潮一来的时候，志愿营就剩下干部哎，短期训练上来的士官跟军官素质真的落差很大。一年半这几年。这种国军或者政府刻意营造一种零战的一个氛围，哎，就是哇，两岸很紧张，随时会打仗，哎，我们必须要强化我们城镇作战的能力，我们要买布雷车，我们要买一些适应这样作战环境需要，让大家就觉得哇，这个战争是不是一一触即发，随时有可能战争？因此，我们这种退职的人。居高不下，是不是有这个相关的连带或者对等的关系？这个部分是值得大家好去思考的一个部分。我我直白讲，就是有啊。<笑><笑>而政府没有办法去应对这件事，他只能做认知作，他只能把黑熊部队长给丢进立法院里面，但是他无能去解决实际的问题。实际的问题是什么？我们就看到，这才是最实际的问题。这就是以巴战争现在的产业状况。这个是以色列部队在。加沙的街头、嗯、打到残断垣残壁，对，几乎都是瓦砾废墟啊，然后死伤惨重、嗯。那这个是什么呢？这个是哈马斯钻出来的时候拿那个 RPG， 好的 ，biu 嘣、欸，这真有打到、哦，这个是一个影，嗯、这个是一个影片哦。所以这才是实际的问题啊。那这另外这个是现在目前哦，呃，这个我我引用是很知名的一个这个 YouTube YouTuber 叫彭顿杰森的一个这个他的一个地图啊、哦，就战场沙河啊，哈、哦，那我们可以看到。其实它这样这个包围的一个态势，然后就包围整个这个加沙态。但是这里有一个很关键的点是。
大家都谈两岸，两岸要冲突。最近美军还送了八万件的个人战斗套装给我们。对，巷战给我们什么启示？哦，巷战就是附带伤害，远远会超过你的想象。嗯，特别是这个加沙这个战争打到这个份上，的虽然以色列军这种穿插进攻。大部分人按照他自己节奏进入，但其实他进入加沙市区，并不代表他控制整个加沙。嗯，因此哦，常常有以色列，包括洛丹的一个小部队啊，个别的车辆遭到哈马斯战士的伏击。哎，有人说，哎，这个以色列不是已经控制这么广大的地面？哎，大家知道、哦，这加沙有绵密的。地道，地道，嗯，哎，哈马斯的这些武装人员随时可以在地道里面窜流窜，然后根据他需要从树井里面跑出来，然后对以色列发动袭击。这就是为什么以色列这一阵子好像车辆啊、重装备损失蛮多。更重要的就是这样的一个地面战和之前的这个空袭，让无辜的老百姓死伤非常非常的惨重。也因此，整个加沙、啊、就是一个现代战争，特别是这种无差别战争悲惨的一个缩影。我想，总编应该还记得这张图啊。对，上次我们就谈到世界三大火药库嘛，俄乌、好、哦、以巴、台海。东亚火药库是两个啦，一个是朝鲜，哦，就是韩国两韩问题；一个就是两岸问题啊、哦。我们是很不希望这个战争会这样带起来啊。但是我们可以看到，军力的极度不对等。这个巷战的极度血腥，好，那给予我们非常多的一个启示跟教训。可是，当政府他却用很奇怪的态度，他是不断的叫嚣，堆高，为了选举去堆高仇恨冲突，这就是我们今天要讨论的。就我们从福建舰的成军讨论到这里，就其实它是一以贯之。一个概念是什么？就是战争。台湾真的打得起吗？对，我的俄乌战争还有以哈的冲突，我们必须说以哈完全是我们原来想象不到的。嗯，哎，虽然我们知道哈马斯和以色列这种冲突一直持续，时有所闻，但它会演变成目前我们看到这种战争形态，还是跌破大家眼镜。但是俄乌战争确实，我觉得就它的背景，还有后来演变为战争，那这个倒是可以让两岸好好去思考。那另外，我们是不是有一些话语上，哎、欸，我们不要这么激进，不要那么刺激，哎、欸，或者美国，即使你说啊，美国要求你这样做，只是台面上我们不好意思说出来，但在美国要求你做的同时，你能不能有一点取舍的空间，而不会衍生为兵戎相见、大家双输的局面？这个未来总统大选哦。必须要好好思考的问题。所以我用一张图做结尾啊，也是我今天的感想哈。中美两强的元首，好已经并肩走在一起。对，通常这个时候中美是不会冲突的。对，但是问题是代理人就会开打。对，这几乎历来就是教训。美苏冷战高潮的时候，美苏的领导人是会见面的，是会一起抽雪茄的。可是问题是代理人打得噼里啪啦、叮叮哐啷的。可是大家了解到，因为。我们上期专家讲台，我们就谈到中美现在是两强并列，美国正式的去承认了，对，非正式的，但是以正式的承承认的中国这个强者的地位，那他剩下唯一选择就是代理人了。那中美不直接冲突，所以我觉得这一次最大的意义是什么呢？从我们今天在讨论验证一件事，过去幻想美军会支持台湾台独的这样的势力的一个想法已经梦幻泡影了。习近平在会中正式提出来说。统一台湾，过去不会这样提，对，直直接对着麦拜拜登脸这样怼，但是他们又站在一起，这个我觉得就是一个政治军事。我们在讨论的时候，必须因为这其实政治的极致就是军事嘛，所以这才是我们今天在看待这个问题的时候，我们要贯穿从福建舰的这个即将海事拉到这个轴线来看，你就其实会看得很清楚。美国也要大选嘛，是，如果是这个川普上来，我们知道他是一个善于交易。敢于交易，而且很喜欢交易的一个是这个美国总统，哎，那届时台湾会被被放在秤上面论斤称量，然后卖得好价钱，这个确实是值得大家好好担心、好好思考的部分。是啊、哦，好，那我们今天呢哈，后来座谈我们就聊到这里啊、哦。那最后记得帮忙按赞。
、订阅、分享、打开小铃铛，然后最好的话可以加入我们的会员，让我们可以做得更好。那也欢迎呢，可以超级超级感谢，然后线下的赞助哦，比如说绿界、PayPal、微信、支付宝或者是邮局啊，带给更多的粮草，我们也分享给全球的华人朋友，我们一起来追求这个和平，了解军事，了解战争，了解国际，它之间的互动，更重要的是让我们了解和平跟繁荣的可贵啊、哦。是，记得收看喽，拜拜，拜拜。